jambo mtazamaji na karibu kwenye kipindi kipendacho cha juzi ya kuogofia e, kipindi cha juzi ya kuogofia ni kipindi ambacho kinaleta hadithi ya mtu um, hadithi ya watu uh, mali maisha ambayo wamepitia maisha ambayo uh, ni magumu lakini Mungu anawasaidia wanaweza kutokea na wanakuwa na jana na leo ya kuvutia hivyo basi mtazamaji mimi uh, wakati huu nikushika tu ugeni na kwambia karibu sana Kwenye kipindi chetu cha juzi ya kuogofia. Leo niko na mgeni na mgeni wetu atatupatia tatu hadithi ya hadithi. Na kuambia ukae pale uone jamaa mwenye alifanya mtihani wa kidarasa la nane akiwa mzazi. Na niko naye kwenye studio ni jamaa ambaye ameshangaza wengi, ni jamaa ambaye kima hatua yake imewashangaza wengi. Hivyo basi usibanduke, keti pale. Nao, tunaenda moja kwa moja kwa mgeni wetu. Good morning my brother. Good morning to. Habari ya leo? Mzuri mzuri. Now, sasa asanti sana kwa kukubali mwito. Ndio hiyo. Na kukuja hapa studio ili tuweze kujadiliana pamoja. Asante. Nataka tu kwa heshima muangalie kamera ya nyumbani, mm-hmm. salimia mtazamaji, tuambie majina yako. Uh, na shukuru kuwa hapa na watazamaji na wasalimia kwa majina naitwa Richard Jenga. Na nimetoka heshima Heshima, heshima yeah. ni maeneo mtazamaji heshima ni maeneo ya bahati constituency. Ndio. Mm, ward ambayo inaitwa Kiamaina Ward. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Na ninajua uko na hadithi ndefu. Ndiyo. Kwa sababu kabla ufike ama ukuje ufike hapa mali ambapo ulifanya mtihani, ulifanya mtihani last year. Last year. Wa class 8. Ndio hiyo. Ndio ifike mahali pale hakika mm. lazima ukue na story. Ndiyo. Mimi leo nimekuja ili ni key kitako nisikize tu story yako. Ndio. E, utupatie hadithi yako. Ndio. Uh-huh. Uh, kuzaliwa nimezaliwa hapa Ngashura. Ngashura nikarudi nikajipata Nairobi. Nikarudi nikajipata Njoro. Kutoka hapo maisha ikaanza. Ma, mzazi alikuwa hao wa vibarua. Kwa hivyo ilikuwa kungengana na kuhasu. So mamangu alitushikilia sana. Manake alikuwa mama mwenye bidii na mama mwenye kujitolea. Mhm. Ingaje alikuwa singomana. Mhm. Lakini kurienda hivyo ikafika sasa maisha ni kama imeanza kutulemea. Kwa hivyo nikaona itabidi nitoke shule tusomeshe wenye wako nyuma yangu. Na hivyo ndio kurienda. Uko primary school. Nikiwa primary school. Class ngapi? Standard 7. Standard 7 ndio niliwacha shule. Hapo ndio niliwachia. Okay. Kutoka hapo tukaanza kibarua mimi na mamangu kwenda kurima. Ya naenda kufua manguo kwa watu tukaanza kwenda hata kama ni shule kama Jorogaus hmm. tunaenda kuna shamba huko tunarima baadaye tukitoka jioni tunapewa chakula na tunapewa kakitu jioni so nikamsaidia hivyo hivyo kibarua lakini hatu kuenda mbali mamangu alipasa hmm. kwa hivyo baada ya kupas nikawa sasa mimi ndio nimewachwa mi mwenye ndio mwenye mzigo sasa at that time i ndikuwa age kitu 20s. Uh-huh. Na nimewachua watoto wawili. Ni vijana. Sasa maisha sasa ndio ikaanza vizuri. Kwa sababu sasa ndio nimebaki I'm the father, I'm the mother there. Uh-huh. Kuna takana shelter na food na kila kitu. Sasa maisha hapo ndio ilianza. Ni kuhaso sasa kungengana na life. But God ni mzuri nikitoka mama kipas ni kuwa nimeingia kwa kazi ya manamba hapa Edoret Express mm-hmm. hapa Nakuru mm-hmm. kuna anko yangu alikuwa amenipeleka huko na ndio nilikuwa hiyo kazi tena nimeanzia zia so ili ni sukuma nikabidi nitoke njoro manake ya tulikuwa tumekomboa nyumba mm-hmm. na sasa hata mama kipas kulikuwa na deni ya nyumba mm-hmm. hata mwenye nyumba hakutaka kujua hiyo alisema lazima mtalipa pesa so nilijikaza nikalipa after my mom ame mambario imeisha kulibaki 1000 hiyo 1000 ndio nilipatiwa na familia wakatuambia wakatuahidi mimi wanitafutia kazi na watasaidia watoto wenye wako nyuma but from there si kurudi kuwaona tena walienda wakienda so nikahama njoro nikaenda na kuru ndio nikaribia kazi yangu ya manamba mm. so nilikuwa natoka tu hapo bondeni 
pare karibu kwa msikiti hapo tu na trace miguu mm. nikaona fea kwenda njoro imekuwa juu na njoro hakuna kitu naenda kufanya ni kurara tu mm. so nikaona nitafuta penye nitakuwa natembea miguu ndio ni save hii pesa hapo hapo Mungu akafungua njia mtoto wetu third born si tumezaliwa watatu vijana peke yake mm. third born kalikuwa kakifanya eight at the time mama alipas mm. so Mungu akafungua njia nikampeleka Flamingo secondary wakamkubali pesa zenye nilikuwa nazo kwa account i think ilikuwa 1900 na kitu that time nikamlipia shule mm. na nikanunua uniform nikapata nimenunua uniform hata longi pesa ikakosa kutosha alika 3 days nyumbani mm-hmm. ndio nitafute pesa ya wrong mm-hmm. but Mungu akanipea akaingia shule nikapatana na walimu wazuri pale kwanza secretary alinisaidia sana kuzaliniambia ikiwa pesa hautapata cash mm-hmm. nitakuruhusu wewe unalete yenye uko naye mm-hmm. mpaka tumalize deni so nilikuwa na, na mimi nikajikaza nisipeleke chini ya 500 mm-hmm. nilikuwa napeleka 500 makaratasi niko na mingi sana Mungu tena akasaidia bro yangu akaenda hivyo akajikaza akamaliza form 4. Kameenda hivyo, kamemaliza ameenda mpaka amemaliza sahi amefanya criminology. Wow, at least Mungu amemsaidia. Kwa Kiswahili inaitwa somo la jinai. Ndio hiyo sasa. Wow, Mungu amemsaidia, uh-huh. amejishikilia pari. Uh-huh. Ako na familia, ako na watoto wake. Uh-huh. Sasa, amepata ajira. Eh, amepata pari kwa kujishikilia. Okay. Sasa na shukuru kwa Mungu. Na kianisumbui. Niulize hata hii criminology wewe ndio umeangana ukamli pia. Tumekuwa tukishikiliana mm. na kutafuta kutoka toke form 4 mm. sasa mm. kutafuta venye itakuwa sponsor kuna mzungu ameshikiria okay. mpaka kufikiria wow. kufika hapo wow. ngaje kutoka form 1 mm-hmm. mpaka form 4. Wewe ndio ulimsikupata mtu hata wa familia. Okay. Nilishikiria tu peke yangu. Wow. Hata kuenda kutairi. Mm-hmm. Mungu tu ndiye alinipa hiyo uwezo mm-hmm. wakati hiyo hata sikuwa na familia kwa hivyo nilitafuta rafiki yangu nikapareka ndugu yangu hapo heshima wakati hiyo hata sikuwa nimekuja kuishi huko mm-hmm. so ni tulikuwa tunasaidiana ile kutoa chakula okay. ndio hata ile akiwa huko mm-hmm. after kumaliza akarudi nyumbani okay. so life imekuwa hivyo but na, na what about huyo mwingine huyo mwingine kuna mtu wa familia alimchukua msaidie akampeleka kutoka form 1 kufika form 3 akamfukuza mm-hmm. kwa hivyo akarudi nyumbani immediately when alirudi kwangu nilikuwa na kaka single room kama tope tukiwa na huyo ndugu wangu ya wa secondary mm-hmm. venye tu immediately alirudi alipata kama huyo nimemwingisha form 1 mm-hmm. kwa hivyo sikuwa na uwezo mm-hmm. na ndiposa hata alikaa nyumbani siku tatu bila pesa za roho mm-hmm. Lakini kama angekuja before niingize huyu huyu mm. angerudia 8. Mm-hmm. Nimalizie huyu form 4. Mm-hmm. Sasa nikawa sina uwezo. Kutoka that time my bro ikawa ni kama amefishikwa na depression. Akakosa kujikubali. Hiyo kitu imekuwa ikimsumbua ikimsumbua from, from that time. Mm-hmm. Kujiona hafai kitu kama hiyo. Akaanza kuingia ni kama kwa drugs kitu kama hiyo. Two years back amepasa Wale. kwa sababu ya kusumburiwa na na tumbo arsas na hiyo kukosa kujikubali mm. so tumebaki wawili okay. lakini sisi tunajipea nguvu mm. na kujikubali wow yeah now this is a story uh-huh. ya kwamba uh, mtazamaji kama unasikiza vizuri ni kwamba he had to sacrifice yeye mwenyewe ali sacrifice kuanzia class 7 from 7 ikabidi uache shule uache shule ndio wengine wasome ndio hiyo na kuwatafutia chakula na kuwatafutia chakula ukiwa na mama yako kwa sababu nilikuwa na mbeba na baiskeli mamangu uh-huh. tunaenda Jorogaus kama uh-huh. ni Kibarua yes. tunarima jioni hao wa, wapishi wa huko walikuwa wazuri sana wanatuchotea chakula yenye ilikuwa imebaki kama ni gedheri kama ni mchere tunachotewa uh-huh. kwa hivyo tukienda nyumbani ni kupasha tu kupasha labda tumepewa kama 200 ama 300. Mm-hmm. Saziri hakuna kibarua ya kurima, mama alikuwa anaenda na kuwalimua huko, mm-hmm. anawasaidia kufua. Na akitoka jioni tena anapoa chakula 200 ama 150. So, 
maisha ikaendelea hivyo hivyo ikawa mnajisukuma na mna pole pole tu <laughs> na maombi nao uh, uh, na wewe maneno ya kutuseme kama kutairi <laughs> ilikuwa ilikuchukua ili time gani nilitairi wakati yenye ilifaa mm. lakini hata kutairi kwangu na venye naona saizi ilikuwa very funny mm. kwa sababu mama yangu ndiyo mwenye kupanga venye ntatairi mm. na akapangana na daktari mm. Sasa mimi niko tu hapo nipangiwe. Sikujua hata kuna unafaa kwenda kwa anko, muombe uh-huh. sijui kutairi. Uh-huh. Hizo mambo hazikuingia. Uh-huh. But mamangu alipangana na daktari, akaongea hata siku yenye alikuja na mtu mwenye sasa alikuwa anakuja niangalie. Lakini kitu fani, daktari alikuja kabla ule mtu akuje. Uh-huh. So mimi alikuja kwa nyumba yangu akanimalizia. After amemaliza akaenda. Uh-huh. Kwa proti siku ya kuku wa watu. <coughs> Mi nilitoka nje nikaanza kuota jua. Mm-hmm. Kwa sababu sijui venye kuna endo. Mm-hmm. So I think venye uchungu ilianza kukuja, mm-hmm. ndio nilirudi kwa nyumba. Mm-hmm. Sasa mwenye kuniangalia alikuja jioni. Alipata tu nikiwa peke yangu. Mm-hmm. So maisha ya kuwa mkiwa chini ni maisha ya kujikaza. Na 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 uh, the reason nimekuuliza hiyo swali. Mm-hmm. Uh, nimekuuliza swali na sababu. Mm-hmm. Kwa sababu sasa hivi mm-hmm. nimeenda nikaangalia kuko na this traditional mm-hmm. ama kuna utamaduni mm-hmm. wa mtoto wa sijui afanye hivi mm-hmm. kitambo sijui alikuwa akifanya hivi mm-hmm. lakini unakuja kujua ya kwamba mm-hmm. kuna watu ambao wanalemewa mm-hmm. ndugu yangu acha nikwambie ukweli uh, kitambo tukifuata traditional mm-hmm. wewe kama mkikuyu mm-hmm. ungekuwa uko na nyumba yako mm-hmm. ungekuwa uko na huyu mtu ambaye atakuja kukusimamia exactly. uta ungekuwa huko na huyu mjomba mm-hmm. mwenye unaenda ama our people to advise Ndiyo. you lakini saizi uh, wakati mwingine hata tukipenda sana kufuata mm-hmm. hizi mila mm-hmm. mimi nimekuwa nikishiriki mm-hmm. kwa hii maneno ya ya hao vijana kuenda kutairi mm-hmm. na unapata kuna ile ya traditional mm-hmm. na kuna nyingine yenye wanaita ya kanisa Ndiyo. na kuna hii yenye sisi tunaifanya kama community mm-hmm. And uh, una realize tukienda deep mm-hmm. i don't know whether these people wenye wanafanya the traditional mm-hmm. one Sijui kama wanaenda deep mm-hmm. kuangalia huyu kijana hata apende ama asipende mm-hmm. lazima atavunja sheria zingine za tradition mm-hmm. I'm talking about kijana mm-hmm. anaishi kwa single room mm-hmm. ya mama yake mm-hmm. The reason why ameleta huyu mtu akuje atairi upande huu mm-hmm. ndiye aondoke kwa nyumba ya mama yake exactly. kwa sababu na the moment mimi I've taken more mm-hmm. nilikimchukua nikakimaliza I want to follow up mm-hmm. niende nijue vile anaishi mm-hmm. unapata kijana bedroom yake ni kiti mm-hmm kiti ya mm. sitting room ya kwa mama yake. Exactly. Huyo mtoto hata ukikataza ukijaribu kumwambia sijui ifai kufanya nini, yeah, yeah. haumsaidii. Hawezi sikia. So uh, uh, I wanted ikue hivyo. Uh-huh. Mtazamaji tunataka kwenda break kidogo. Lakini tukirudi uh, ndugu yangu hapa hadithi ambayo wako nayo bado hajamaliza. Kwa hivyo hiyo tu ilikuwa ni kionjo. So don't go away. We will be back after this short break. Welcome back karibu tena mtazamaji wa Mispa TV uh, kwenye kipindi kipendacho cha juzi ya kuogofia. Today I have an amazing guest niko na Jenga uh, jamaa ambaye hadithi yake ni hadithi ndefu na ni hadithi tamu. So uh, my brother karibu tena. Asante. I think story zangu mm. hata haziwezi isha leo. Because <laughs> 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 I think boy child mwenye amelelewa na single mother hupitia majaribu hiyo mengi sana. Mm familia kuwatenga na hard time but kitu nimeona maombi inafanya kazi uh-huh. kwa sababu mimi nakumbuka kuna time nilikuwa kwetu na Robi kwa baba mwenye sasa amezaa wenye wako nyuma so, baba mwenye amezaa wenye wako nyuma sio baba uh, yako uh, mi tumezaliwa tukiwa watatu uh-huh. but mamangu alipata mimba akiwa shule mimba yako sasa ndio okay. so mimi niko na baba kando mm. na hawa wako na baba unamjua uh, namjua but hiyo n- naye ni hadithi tofauti eh. kwa sababu nimemjua miaka ine imepita juzi eh. four years back eh. 
but after kujuana hatukuenda sana kuzako na bibi mwingine nilijipata ule bibi kuzalisikia sijui mimi ndio mkubwa mm. na ameolewa juzi juzi miaka kama kumi mm. ako na watoto wawili nyumbani alirete vita akaniambia mimi si wa huko na nisiwaienda huko na sijulikani huko na kama nataka mama yangu atolewe mahali nichukue watoto wangu na watu wetu tuende so mimi hata nimekuwa nikijaribu kufikia babangu but imekuwa shida mm-hmm. kwa sijui venye kuliendelea mm-hmm. na nimeenda kwao mara kadhaa but i think kwa sababu kuna mali labda ule bibi aliona na niko after vitu mm-hmm. but mimi nilikuwa after that love mm-hmm. kwa sababu sijaipata love ya dad ya dad yeah. ya mam na iliisha mm-hmm. venye mam ali alipas so mimi nimeelewa hivyo bila love ya dad mm-hmm kun sasa huyu na yeye venye tumejuana hata nikiwa mkubwa hivi na fai your love mm. but ilikosa mm. kumpigia saa hizi hata babangu nikimpigia mara kumi hawezi chukua na sijai mkosea mm. nimemtafuta mara kadhaa hata kwenda kwao mm-hmm. hata anaambiwa hata kijana yako huku kwao kwa wazazi wake mm-hmm. kuzana kato hapo mm-hmm. hata hawezi kuja akisikia niko huko anaenda mm-hmm. hata nikimaliza 3 hours hawezi kuja nimemtafuta mara kadhaa kama 5 days mfululizo. Mm. Sasa mimi hata siku kuu ikifika, wanga sina kwa kwenda. Wanga tu nakaa kwangu. Mm. Cuz sasa mama yuko, kama mama angekuwa hata nilikuwa na, naenda mapema. Mm. So hiyo story yake ikabaki hivyo, ikasema ikiwa nimezaliwa huko kwa sababu sasa ule mama aliniambia wewe hata hujazaliwa huko. Mm. Babako wako na robi. Mm. Na mama ndio anajua mtoto ni wanani. Yeah ingawaje huyu babangu sasa hata alikuwa amenipeleka kwa bibi yangu na robi venye nilimwambia nataka tukajue kwa bibi yangu tulienda mpaka huko mm-hmm. na akaenda akaintroduce na akasema mimi ni mtoto wake yes. sasa baada hapo nikamwambia tuwezi peleka mahali huko na mamangu wako ametolewa mahali mm-hmm. shosho yangu wako ametolewa mahali kwa hivyo lazima tuanze shosho yangu mama yangu hivyo akaniambia hajakaa vizuri nikamwambia mimi nitamsupport mm. nimpatie vitu ya anapeleka babangu alirudi akaruka hizo stories zote nilirudi mm. kutafuta wazee mm. na watu wa familia mm. nikaenda nikamaliza mambo ya shosha yangu ya mama yangu kwa bibi yangu sasa njia zimefunguka wow. <laughs> wow. that's great and a great effort congratulations yeah. haya tell me about hasa huyu baba mwingine huyu mwingine mm kutoka zamani alikuwa tu na hiyo naona hakuna rafu. Mm. Huyu mzee hata angeenda anunue nguo za wawili. Akikuja nyumbani na muuliza dad kwani yangu iko wapi? Yako ijamaliza kushono mm-hmm. na ni siku kuu. Haitakuja. So venye nimerudi huko nikiwa mzima mwenye hata anaweza jifanyia vibarua na nini, nilienda na wakanipeka nyumba ka kukaa. But ile nyumba haikuwa na kitu. Nilikuwa ikiwa empty so ni kwa narara chini na ni watu wamekaa vizuri but hata chakula hawakuwa ananipea nilikuwa nakunywa maji na rara nakumbuka kwa sababu at, at that time nilikuwa naenda Karen kazi mm. ya vibarua mje hivyo mm. mama na yeye ako na kuru ndio ana, anapiga simu ka, tupatie kitu hatuna huko naye ni kuhasu kazi ni 150 per day per week ni 900 ukitoa zenye labda umekula 300 unabaki na 600 hii ndio sapa next week labda una kazi sasa kitu ya kutuma nyumbani ya kula kuko nilikuwa na varo mbili koti tatu na lala but nikipita hapo jikoni yao ilikuwa karibu na gate so unapata chakula zimepikwa hata zingine zinabaki but mimi nakunywa maji na lala but nikaendelea tu kuomba nimekuwa mtu wa kuomba kutoka kitambo mm. nikaambia Mungu hauku ni za ni hauku nilete kwa hii dunia niishi na hii mashida mm. siku moja zitaisha mm. so irudi kugeuka mimi mwenye si wa huko ndio nimesomesha watoto wa huko na mimi ndio nimefanya hata wakati hizi mm. so ukizidi kuomba Mungu anga anatengeneza mambo wow. so huko nimepitia mengi but yote mi wanga sina brem na mtu mm. mimi nakuwa tu nimesamehea watu wote wow. mwenye haku nisaidia sina shida naye you gave me a story of this uh, uyu brother kwa mdogo yeah. mwenye um, alipass yeah. 
tell me that second story. Born. Yeah. Second born, shida ya ilianzia tu pare kwa mama. Okay, ninataka uh-huh. wakati sasa ame ame pass uh-huh. kwa kumazishi kwa kitu lingi kisa. Uh, after my brother amekuwa mgonjwa mm. na amekuwa tayari amerudi kwao kwa baba yake sasa mm. narudi mm. na akaenda akapewa kanyumba kamoja wakawa wak- wanaishi wakiwa wawili hawa brothers wangu mm. huyu mdogo akajiondoa huyu mwingine akabaki akaanza hiyo mgonjwa huyu mwenye amefanya form 4 walienda wakiwa wamefanya form 4 ma before mi venye alitoka huko wangu mm. alitoka kama amemaliza form 4 huyu okay, okay. third born mm. anaitwa Maxwell mm. but sec- second born alikuwa anaitwa Benson huyo mm. sasa tumashida tulianza tu pare venye mama alipasa yeah. i think kaanza kuwa na depression mm. na miko zilikuwa bado yangu nilikuwa 20s mm. sikuwa na hiyo knowledge ya tunaweza mshikilia mm. akaanza kuwa au watu wa kupima watu kilo huko na nakuru mm. i think sasa ikaenda hivyo mpaka ndio ikamzidia mm. venye au watu wao walimpeleka hosi akapasa kiwa kikui hospital mimi nikapigiwa simu on Monday na tulikuwa tumepangana na yeye atakuja kwangu mm. akae mm. but aka pass before mm-hmm. when you pass on Monday nikakimbia huko nilipigiwa kitu 7 morning but kufika huko kitu saa sita, nilipata wa my range everything sasa ni Monday ame pass Monday nimeenda Tuesday nimeenda Monday the same Monday nimepigiwa na kazini yangu mwenye anaitwa kama mimi mm. morning before 7 saa sita nilikuwa huko but nilipata hiyo familia wamepanga everything wamearrange the bari kwenye itakuwa na itakuwa siku gani wamemaliza na kuna mayan kwa alikuwa hapo mm. wakiarrange hizo vitu na ni kwanza ni bro ya mama but, but badala ni support mm-hmm. ako upande hili mm. ndio nikawaambia wazazi wangu wamezikwa mzazi amezikwa njoro na kuru mm. shoshe yangu uka yangu brother za mam watu wetu kwa hivyo kwa hivyo kumpeleka rangata sio ni kama itakuwa vizuri kwangu mm. nikaambiwa ni vizuri kama unataka apelekwe njoro at your own, at your own cost kama atapelekwa njoro pesa zenye ziko juu utatoa nikaambia ni sawa hesabu ikafanywa but Mungu ni mzuri hesabu ya njoro ilikuwa chini ya narobi mm-hmm. so wakashindwa kunishika mm. tukamalizana vizuri na tukaongea mimi nikakuja home wakaanza kunipigia simu hiyo familia tuma pesa tuma pesa nikawaambia pesa na mazishi mlisema ni friday na tuma ya nina si hata sina pesa mm. the same same day wednesday kwa sababu nilitoka huko tuesday mm. wakanipigia hiyo familia na bro yangu alikuwa hapo mm. wakasema tumeona hiyo kazi tukuachie yote ufanye hiyo kazi ukipanga utatuita mazishi mm-hmm. nilienda tu nikaomba the same day kuna mtu nilipigia wa familia nikaambia bili ya bro yangu kuzikwa yote ni 120,000 mm. na hospitali ni 80,000 mm. sasa sijui venye nitafanya kozi wameniambia hawataki anything kusikia mm. niki arrange niwaambie huyo mtu hapo hapo aliniambia fanya hivi we ndio mkubwa huko hiyo mm. mzigo ni yako huyo mtu ametoa mahali kaambia hapana na unategemea mzike brother yako na nini mm-hmm. aliwasaidia na nini amewasomesha kaambia hapana na kutairi hapana fanya hivi hiyo eti kwanza na tuma ya shu, ya hosi kesho muwe mmelipa alituma ite mm. wow. na akaniambia hiyo si deni mm. so nikaibika tena anitumie i40 mm. na alikuwa anataka kutuma kwa hivyo bro yangu alienda the second day kikuyu hospital akakria hiyo 80000 tukabaki na 40000 ya jeneza mm. na minsi ya kubeba mwili na everything kwa hiyo 40 mimi nitujipanga na bro yangu venye tutafanya hmm. na Mungu akasaidia. Kwenye nilienda kutafuta gari huko ya Hias ya kubeba mwili tena nikapatana na jamaa mzuri. Alinipatia gari twende turare na Robi tukuje the following day. Hmm. Na jeneza nikanunua huko. But pesa yenye alinipisha ilikuwa affordable hmm. na Mungu alimtumia. Hmm. So mimi nilienda na hii gari na pasta nikatoa huku mm-hmm. na watu wa familia tulienda tukarara kwa hiyo boma mm-hmm. wenye tu aliniambia kazi wamenipe yote mm-hmm. tulirara kwa huko na hiyo gari so tulitoka huko pamoja nao tukakuja mazishi but hawakutusupport hata hata na brother yako kamzika na hiyo tukamaliza vizuri mm-hmm. kwanza Mungu akasaidia mambo ikaenda vizuri 
after kumaliza kumzika hata tulikorogea hapo hapo mm-hmm. na wale familia miko nimekuwa nimeenda nime nikijua Mungu kwa hivyo nimejua ile kunyenyekea mm-hmm. hata kama mmenipigia simu hamuta nisaidia nitanyenyekea mm-hmm. ndio mkuja mazishi mm-hmm. walikuja yes. walikuja gari sita ni watu wako na pesa mm-hmm. walikuja na wakatend kuzi nilikuwa nataka sasa ule baba attend kwa sababu ni mazishi ya kijana wake. Mm-hmm. Walikuja na familia gari sita na wakatenda. Maishi mazishi ikaisha vizuri na Mungu akasaidia mambo ikaenda poa. Nao ukakuja sasa ukaishi maisha ukaendelea biashara zako. Ndiyo hiyo. Ukawacha Eldoret Express. Mm-hmm. Ukaingia kwa biashara zako. Ndiyo. Na juzi tumekuwa na uniform. Ndiyo. <laughs> Sasa what happened? Ndio nitakuja biashara, mm. nimeenda tena Edoret Express, mm. nikaanguka. Mm-hmm. Kwa sababu ile kazi ni mzito. Mm. Kuna ile kushuka ukitoka, gari isimami, mm. niwikimbishe. Gari ikipata pari penye ulitupwa ndio urudi town, haitasimama, niwikimbishe ushike uingie. So nilijipata nimeanguka mara kadhaa, hata mguu yangu nikafanywa operation. Na watu wenye tulifanya kazi nao kwa Edoret Express kwanza mkubwa wetu mm. alinishikilia. Mm. Huyo mama alinishikilia zaidi kwa sababu hata walichanga na hizo pesa wakanilipia hosi. Mm. But that time nilijipata hata nikiwa hosi nimefanywa operation kama mara tatu. Kuna hiyo ya mugu, ya magoti kuanguka tu kuanguka. Hiyo ni ya basi basi nimeanguka mara mbili na nikafanywa operation. Aya, nimetorewa makucha zangu zilianza tu mashida hivyo hivyo nikiwa mzima nikafanywa operation zikatorewa zote nerves kuchimbiwa huko ndani venye aziwezi mea tena mm. tena nimekuwa na shida ingine inajiita hani ya ripea hiyo mm-hmm. uwanga inapata wanaume hata vijana wadogo hiyo iko tena nimefanywa eh, operation zote kijabi hizo operation zote sijai hata kuwa na mtu wa kunisainia nikienda kufanyia operation but Mungu amesaidia tu nikiwaele nikiwaambia mashida zangu wanakubali kufanya operation mm. bila mtu wa kunisaini na Eldoret Express ilikuwa mwaka gani uh, ilikuwa 205 205 205 oh. 206 hapo okay nilifanya kazi almost two years okay na kutoka na hiyo kazi ndio nikaweza kusimamia ndugu yangu na shelter na kila kitu na nikajipanga panga. Okay. Sasa uka ukatoka Eldo Express Aha. ukaingia biashara zako. Nikaingia biashara. Yes. Nikakuja nikapata pahari hapa. So nikajenga kanyumba ka kukaa. Nikarudi nikawa So umenunua kwako. Nikawa mm. na grade mother wangu mm. mwenye nimenemiwa mzee wake. Yes. Tukapendana sana mm. na shoshi yangu sasa. Mm. Akarudi alikuwa njoro na yeye akagonjeka mm. akawa hana mtu wa kumwangalia mm. so nilikuwa namwangalia mara kwa mara mm. nikitoka na kuru mm. shoshi yangu aliniwaachia inheritance nikiwa kama mimi tu ndio ali aliniwaachia baraka zake mm-hmm. nako na watoto mm. but mimi ndio aliamua so kuna ile kitu alinipatia from hapo nimekuwa nikiendeleza mm-hmm. kuiangalia kuitengeneza mm-hmm. hivyo Shoshi yangu akarudi akawa akiwa njoro aligonjeka mm. alikuja kuishi kwangu alikaa for two weeks akapasa mm. shoshi yangu venye alikuja kwangu nyumba ikuwa kubwa so niliwaacha kukaa kwa bedroom yangu mm-hmm. nikaanza kulala chini hauna mke mke sasa hizo alikuwa eh. but nyumba ilikuwa kidogo eh. so tulitoka bedroom tukaachia shoshi way. yangu eh. Eh. tukaanza kulala sitting mm-hmm. nyumba zilikuwa tumbi eh. wakati hiyo tulianza kulala chini Shoshi yangu at the same time akaenda cho akaanguka akitoka cho. So nikamwambia hata cho hataienda. Atakuwa anaendea kwa ndo, mm-hmm. mimi naenda kumwaga. Nilifanya hivyo for two weeks. Mm-hmm. Akarudi akapasa. But aliniwachia baraka zake. Wow. But familia ni wale wale. Nilirudi mm-hmm. kuongea maybe ni mimi nimefanya nini nini. But Mungu baadaye atalete mwangaza mm-hmm. na imetoka. Yes. kwa sababu wenye waliongea sana siku hizo mm. size wananitafuta kwa sababu wanaona ukweli imejitokeza mm-hmm. kwa sababu sidhani utaua mtu Mungu arudi akubali ukae zaidi ya miaka kumi mm-hmm. kwa sababu my grandfather my grandmother had passed 2010 mm-hmm. na sasa tuko 23 mm-hmm. that is 13 years mm-hmm. yes. Mungu amenirinda mm-hmm. kwa sababu pale mimi nilifanya kazi yangu na venye niliweza 
nao ukaendelea na biashara zako Mungu amezidi kukubariki kufungua kinyozi ndio kufungua duka duka nilianza na duka mm-hmm. nikarudi nikaenda kakisiagi mm-hmm. nikarudi juzi juzi nikaenda nikafungua kasaro mm-hmm. na kakinyozi yes. nikarudi tena nikaenda nikafungua kabuchari but buchari wakati wa covid biashara zimeenda chini mm-hmm. buchari kwanza nikamalizana naye mm-hmm. kisiagi naye ikawa sasa ni kama iko chini mm-hmm. but duka bado iko mm-hmm. Okay. So biashara zote bado ziko yeah. ingawaje ni venye kazi iko chini. chini yeah. Sasa so, ndio niliona ufai kukaa upande moja. Mm. Unafaa ujaribu upande zote. Mm. Nikaona biashara venye Covid imekuja zimeenda chini. Mm. Election tena ikakuja. Mm. So business zikaenda chini mm. na niko na watoto na staa ku support hapa. Mm. My first born amefanya form 4 last year. Mm. Nikifanya it na yeye amefanya form 4. <laughs> na kuna mwenye amefanya it. Yes. So kulingana na hizo majukumu mm. nikaona hizi biashara venye zimeenda mm. ziko chini. Mm. So nafaa kuongeza masomo before nifike time ya kuretire mimi mm. hata nitapata kazi kwa government. Mm. Na nifanye nisaidie watoto wangu. Mm. Nisiwaambie ati biashara zimeanguka mm-hmm. so sita ndio sina pesa ya. How old are you? For now I'm 40. 40 years. Ambon I am Ambon 1983. Na shule niliwaacha 1997. My mom repass 205. 205. 205. Now ukaenda ukaamua ndio huyu we kwanza ulifanya electronic. Ndio hiyo. Uliingia shule ya Agape School. Na hiyo ndio kwanza hmm. maisha yangu imeanza kuvutiwa hapo. Yeah. Hiyo mambo ya kutaka kusoma sana okay. na kujisikia niko sawa kusoma. Hmm. Nilienda pale kuna huyu mheshimiwa wetu MP aliweka shule pale ya venye aliweka nikaenda kuulizia mtoto fulani kama atapata chance kusoma mm. but secretary mwenye nilipata so. alianza kuni advice badala huyo mwenye ayuko hapa siwe kwanza usome nikamwambia <laughs> unajua mimi niko na miaka ngapi na mimi ni mzazi akaniambia it doesn't matter mm. age hapa haina shida mm. nikamwambia itakuwa sawa akaniambia saa venye nilienda si kurudi so wakaanza wakasoma na waka graduate nikaenda tena kuulizia tu bado akaniambia ungesoma na umalize walimaliza so nikamwambia basi niandike akaandika siku yenye walichukua wachukuliwe hata sikuwa na feel kwenda nilijiona sifai mm. but kwenda nilijipata nimechukuliwa mm-hmm. siku yenye tuliambua twende tuingie nikaenda na nikaingia Masomo ikaanza kwenda kuvaa uniform tulikuwa tunapawa uniform mm. but mkubwa wetu alikuwa anaitwa Mr. Ben mm. alikuja yeah. akaniambia wewe hata usivae wewe uwezi toshewa na hiyo shati <laughs> so mimi nilikuwa naenda na home <laughs> mpaka nikamaliza sikupata yenye itanitoshea <laughs> at the baby nikiwa kwa hiyo darasa kuna mwalimu wetu alikuwa anaitwa Mr. George alikuwa <laughs> mwalimu mzuri sana wewe mm-hmm. mwalimu baby nikainua mkono raise my hand mm. nikamwambia teacher i think i'm at the wrong place mm. cuz hapa naona tuko na form 4 leavers na graduates na mimi ni drop shule nikiwa 7 so naona kama niko at the wrong place akaniuliza what does what does that mean mm. nani amekwambia hivi you are at the right class mm. i want to, you to be here na utakaa hapo mpaka umalize hii si theory sana tunasoma ni practical na utoki kichari nishikiria mm-hmm. alianza hata kunipea homo akinipea wale wengine mm-hmm. so nika feel <laughs> kwa hivyo naweza pay graduates homo <laughs> sasa shida ilikuwa mimi naitisha homo ak na wataki niitisha mm-hmm. but tukiingia darasa na wakomesha mm-hmm. nani aliitisha homo ak ni mimi mm-hmm. mimi nataka kusoma mm-hmm. so nikaenda hivyo mpaka nika graduate nikapewa certificate na tools za kuanza kazi mm-hmm. Kuna time tena nimeitwa St. Gerald na secretary wa huko mm. amenipigia simu kaniambia jenga uh, wakubwa wamekaa chini wameona ukue board member mm-hmm. so ukuje na document za form 4 mm-hmm. uingie hata siku hesitate nilimwambia tu through the phone hata siku kata sina papers za form 4 hata 8 sina hii kaisha hiyo mm. kwa hivyo hiyo ilikuwa opportunity mm. ikaenda mm. so nimekuwa na opportunity mingi but sina papers but najua naweza nunua papers hata za eight hata za four nitanunua but nitakuwa na feel guilty yeah. niko kwa ofisi yenye najua hiyo ofisi na kulia jasho yenye si yango 
umemaliza hapo ukaingia uka, uka, ma, mawazo ya kwenda primary school kufanya class uliingia class 7 nilianzia kuziniruachia 7 mm. nilianzia 8 Uh-huh. So venye nienda tena St. Wanga nikapata na tena na deputy mzuri sana anaitwa Mrs. Mwanyi. Huyo uh-huh. hata hesabu amenionyesha uh-huh. mingi sana. Uh-huh. Kaniambia kitu yenye ujui uniambie. Nikamwambia kitu nilisahau hizi hesabu za PID za PIR uh-huh. kutafuta circumference uh-huh. sikumbuki. Uh-huh. Alianza kunifundisha pole pole. Sasa ikawa inanivutia zaidi. Kwa hivyo kama anaona mimi ni mzazi na anionyesha hizi hesabu uh-huh sifai kukosa kufanya mtihani mm. wangu so ndio nikaamua kujituma ukakaa kwa class wani ulikuwa unaenda daily sikuwa naenda daily mm. but sometimes nilikuwa naenda na soma soma mm-hmm. nilikuwa na buy mocks mm. mock papers mm. watoto wakiwekewa zao yangu pe, pia inahesabiwa hapo mm. so natoa pesa mm. zikikuja yangu inakuja and then nachukua siku nyingine kuendea Eh, nikikuja home tena tunafanya na wife. Cause wife alikuwa amesoma kuna liko. Mm. So tukikaa chini alikuwa amefika form 2. Nilikuwa napewa anza sheet. Sasa nampatia anza sheet, mi naenda through na mpatia ya na mark. Unajua mm. hiyo nilikuwa na 10, hiyo nilikuwa na 5. Ikawa hivyo hivyo. Na hapo nilipo ulifanya uka, uka, uka uka ulisomea nyumbani mingi mwalimu unamkuta na kuonyesha ile nyonono unaelewa na kununua mocks na kununua mocks yeah. ukabook mtihani ndio hiyo na ikafika wakati wa mtihani ndio hiyo na that is when uliingia uka ukaamua uka, uka kwenda kufanya mtihani ndio hiyo ikafika siku yako ya kufanya exam na nikaamua kwenda na uniform mm-hmm. cuz i think mwenye atani understand vizuri atajua mambo ya kuwa na single mother mm. mtu upitia mengi na nilitaka kuhakikisha mm-hmm. kitu yenye si kufanya at that time mm-hmm. nimeifanya kama ni uniform divide mm-hmm. ndio hata nikimaliza 20 years sasa hii mind zangu zinajua nilifanya hivi but it. kama ningeenda hivi mm-hmm. uniulize after 20 years yeah. nitakwambia ai nilifanya hivyo so but venye wani nikubali na uniform mm-hmm. na nikaenda darasa nikae na uniform mm-hmm. na nifuate sheria zote za shule yes. nikiwa shule niliwaambia mimi si mzazi mimi mm. ni mtoto wa shule so nilifuata all the rules zenye zilikuwa mm-hmm. zikafanya sana nika feel nimefanya it cuz nimefuata sheria kama nakumbuka mwenye alikuwa anatusimamia mtihani alikuwa a small lady maybe kama mtoto wangu mm-hmm. but nilimwambia na alikuwa mzuri sana nikamwambia mimi nataka kufuata all the rules za shule uniambie nizifuate mm-hmm. so aliniambia the rules zote za shule kaniambia if uh, ukiingia darasa mm-hmm. you don't have to have anything in your pocket mm-hmm. ama nini you have to be clean mm-hmm. so si kutaka venye kunaweza enda kuwe na leakage ati mtihani yangu imetolewa so nilikuwa na make sure kama ni pesa kama ni ufunguo zote na wacha kwa bag mm-hmm. nikiingia kwa desk yangu sina kitu mm-hmm. and then tukianza mtihani alikuwa anakuja anatuwekea papers and then anakuambia don't tamper with that paper so mimi nilikuwa nakaa hivyo <laughs> akienda akimaliza anatuambia start mm-hmm. tuna start mm-hmm. saa kuna venye alikuwa tena anatuelekeza kwa zile minutes mm-hmm. venye zimeenda mm-hmm. 10 minutes to go 5 minutes to go anatuambia stop akisema stop mimi nilikuwa nasimama na narudisha mikono nyuma umemaliza akichukua ndio anatuambia you can go outside sasa ndio tunaenda urino tunaenda nini tunaota jua <laughs> so hiyo sheria ilinifurahisha na ukaweza kumaliza ndiyo, la utatuambia ulipata nini nilikuwa na nilijivunia kupata mm-hmm. 213 and I was the second uh, in my class mm-hmm. nilikuwa namba 2 wow so nikaambia Mungu ni shukran wow kutoka hapo nikaona before niingie niingie form 1 mm. nikimbie computer mm-hmm. so for now nafanya computer okay. hata nikitoka hapa nitaenda na niingie computer na then hii mambo inataka kujituma mm. we mwenyewe yes. usigojee government ama ugojee mtu wa familia mm. ama nani mm. cuz mimi kufika hapa mm. sijapata support mm. from anyone mm. either from family from government from politician sijapata even anything mm. but ni hiyo kujituma wow ati hii computer nataka kufanya eh sitagojea mtu mm. nitoe kama ni dhao yangu 
Niende niongee na teacher, mm. shika dhau, mm. wengine nitakaa mnazo. Hivyo yes. hivyo. Na sasa size you are proudly uko uko tayari kwenda form 1. Najua hujamaliza kuitwa so hujaitwa kwa shule yote. Ndio hiyo. Na unagojea kwenda form 1. Nagojea. Wow. So ni shule gani ungeataka kwenda? Uh, kama ningeruhusiwa mm. cuz nimekuwa nikiulizia na ambiwa siwezi enda hizi shule zenye watoto wako mm. but ninge prefer hiyo. Kwa sababu hiyo nitaenda na uniform. Mm. But nikienda hivi mm. atutaelewana. Mm. Nikienda na uniform ni siku mbili tatu tukue mabeshte mm. na tuelewane. Yeah. <laughs> na kama ni homework mm. tusaidiane hivyo hivyo. Yeah, yeah. But venye nimeona hiyo kama inakuwa ngumu mm. nataka kuenda on my own mm. ndio nikakimbia nifanye computer. Mm. Nikiwa na knowledge ya kuf- na computer nitafuta my own laptop. Mm-hmm. Nikuwe na somo ya home mm. online. Nirudi nitafute mwalimu wangu ni support mm. tunaenda maybe ananionyesha practical venye zinaenda mm. kwa sababu ya sababu zingine lazima uoneshwe na mwalimu mm. but mwalimu tayari tumetafuta eh, amesema pesa zenye tutakuwa tume, tunatoa can i tell you something Aha. iko mtu mimi sijui kwa nini niko na that feeling Aha. ulisomesha brother yako mm-hmm. ulisomesha na kuna my cousin amesomea st gerard when do you want to form 2 wewe ndio posa nilikuwa naitwa fact... nikue Oh, good member. Yeah. Uli sacrifice. Na kuna wengine wengi. Uli sacrifice. Uli sacrifice masomo yako sasa sasa hizi ndio unasoma ukiwa na watoto wako. Ndio. I am telling you in the name of Jesus. Uh-huh. Utapata sponsorship. Yeah. Na utasoma vizuri sana. Amen. Wacha nikwambie usi lose hope hata usione ikiwa mingi. Hiyo ni pesa kidogo sana. Amen. Hiyo na mimi nitakuwa rafiki yako hadi tuhakikishe ya kwamba tumefika mwisho ndio hiyo na albi your friend na penye masomo itanilemea nitakuwa mm. nakurushia maybe question yeah. unanisaidia hao <laughs> hiyo hiyo ni watu nataka mostly <laughs> kuna mwalimu anaitwa Mr kuna mzee anaitwa Mr Kabugi mm-hmm. sasa hii ako 60 something yes. ako heshima yeah. bado anasoma yes. sasa hii sindi juzi anaenda ku graduate sijui bachelor mm-hmm. na ako 60 something wow so nikipatana na watu kama hao au mm. wananipe motivation lakini wao watu wa kunirudisha nyuma mm. for now wana cha Hala, tutaendelea. Mimi I want to be with you in kwa journey yako. Thank you very much for finding time ukakuja well, hapa. Tunasema ni asanti kwa yeah, kushare yeah. your story. Nimesema shukran. Yes. Na even kuna watu pale ningeambia watu tusome mm. pale kwa Marak. Mhm. 310. Marak 310. 310. Yes. Na Proverbs 9. Proverbs 9. Na mostly sisi wanaume mm. tusome Proverbs 9 mm. kutoka 12 mpaka 18 hapo. Mm-hmm. Hiyo itatupa njia. Wow. Na tuone penye tuko. Thank you very much. Welcome. Uh, mtazamaji tunafika tamati ama tunakamilisha kipindi cha juzi ya kuogofia na tunasema ni asanti sana kwa sababu ya kuketi pale ukatazama kipindi tukatembea pamoja hadi mwisho. Na tumai kwamba umemakinika. Hivyo basi sisi tunafika mwisho hatutaongeza la mitume wala la nabii ila tukukoma. Nasema asanti, may God bless you.